这天也太热了。姑娘呢？呃，可能是路上耽搁了。再等等，再等等啊！好饭不怕晚吗？我怎么有种此事难成的预感呢？不可能，不可能的！我这壶都包了，花了我一百五十两银子呢。这船也做好了，花了我五十两银子，万事俱备，此事一定能成。呦呦呦呦！风暴来了，你看，风暴来了，风，坏了坏了坏了！姑娘呢？姑娘不会不来了吧？对啊，我我都跟她说好了，我酬金都付了，她她她她不来，我是能告她的，我能告她的。你这连落款都没有，告谁你啊？啊？看着清丽可人的姑娘，怎么会骗我呢？哎呀，亏了我十两银子呢，才十两银子。不是，钱都用来做这些了，我,我还哪有钱啊？那眼下现在该怎么办啊？哦，我我娘，为了挽回咱们文香系的二百一十两银子，眼下只能我来了。坐下，什么东西？那怎么办嘛？我娘，要不然你，你说什么呢？不，我娘怎么会为了那区区二百一十两银子牺牲色相呢？要不然你来，我，我娘，那要不？哎呦，二百一十两银子呢，三百年了。你们回去都给我领发，不就是游船吗？谁怕谁啊？才子佳人，我亮着方墨这一次也得动凡心了。我看，玄，这钱可都花出去了。我劝你啊，最好是祈祷方墨能够顺利动心，回去记账。哎，怎么还多了一张？一百两？啊，这个呀。我听江湖人称，人在遇到危机的时候，会自动的对身边的人产生依赖，进而产生感情，甚至是爱情。我呢，就找何灵做了个买卖，等待这船啊行至湖心，就施法掀翻此船，借机呢让方墨英雄救美，促使他产生感情。我娘，我完了。我呀，不祈祷方墨动真情了，我还是祈祷祈祷你的安危吧。完了完了，这一次真的要与日月同辉了。嗯、江南可采莲，莲叶何田田。这湖面风景如画，真是让人赏心悦目。矫情。不管婉娘如何看待我，其实我是欣赏婉娘的。此地人人都说婉娘人美心美，这厢记忆又是举世无双。虚伪的奉承话就不必多讲了。来，尝尝。又脆又甜
我父母早亡，家道中落，是奶奶一手将我拉扯长大。儿时，家附近也有这样一个湖畔，日子清苦的时候，奶奶就会摘莲蓬给我吃。后来很长一段时间，我都觉得，莲子是世界上最好吃的东西。是我最亲的人，无论晚娘要我做什么，我都赴汤蹈火，在所不辞。晚娘，在你心中有没有很重要的人，或者曾经很想救的人？我何尝不是这般心情？你想救人，难道我不想？况且你还有最亲的亲人，看来晚娘也经历过此类事情，明白我的心情，这样也好，我们便能真心换真心。真心，冯小虎，你有什么资格跟我谈真心？晚娘，你怎么了？你有什么资格跟我谈调情？是不舒服了吗，晚娘？你的所作所为让我失去了一切。你有什么资格跟我谈真心？晚娘，你别过来！晚娘。叫你半天都叫不醒，做什么春秋大梦呢？没什么。告诉我，你昨天看到什么了？你希望看到什么了？晚娘放宽心，我什么都没看到。在下谢过晚娘的救命之恩，今后有事，晚娘尽管开口。不稀罕。君子不轻受人恩，受则必报。不论晚娘如何，这份恩情。我一定会铭记于心。你这人怎么这么固执？晚娘，你经常如昨日那般头疼吗？不用你管。说出来，或许我可以帮你。闭嘴。